Y si estos dos hombres tenían razón, quiere decir que un pueblo entero canadiense desapareció y nadie hizo nada. Junto al lago Ngikuni, a orillas del río Kazán, en la región de Nunavut, Canadá, se estableció un campamento permanente Inuit. Este era el lugar ideal para vivir por la abundante pesca del lago y además su costa rocosa le servía como refugio. Como muchas otras comunidades Inuit de ese momento eran bien conocidas por su comercio de pieles con los europeos. La mitología de este pueblo está repleta de leyendas de espíritus del bosque, animales y obviamente no pueden faltar las fascinantes historias que no han podido superar el misterio y la polémica de la desaparición colectiva de todo este pueblo inuit. ¡Halo! Bienvenidos a La Petit Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Era noviembre de 1930 y un cazador de pieles llamado Joe Lavelle, en una de sus incursiones por el frío y árido paisaje del norte de Canadá, a lo lejos logró ver lo que parecía ser un cuerpo de agua. Para Joe Lavelle, el lago Angikuni era ese oasis perfecto que le prometía recursos y compañía. Así que decidió ir a buscar alimento y refugio en un lugar donde parecía ser no era la primera vez que estaba ahí. Las cifras sobre el número de este pueblo son muy variables dependiendo de la versión, oscilan entre los 30 y los 1200 habitantes. Recuerden este dato porque es muy importante. El caso es que cuando Joe Lavelle llegó al lugar donde normalmente había mucha actividad y mucho ruido, este comenzó a tener una sensación como de miedo porque sentía que algo raro ocurría y es que el silencio era absoluto y no lograba ver a nadie. Decidió adentrarse al pueblo para buscar a alguien que le explicara qué era lo que estaba sucediendo, pero no encontró absolutamente a nadie. No encontró ni un alma. Parecía ser como si todos hubieran simplemente huido del lugar sin reparar nada, sin llevarse absolutamente nada. Yo Label encontró las casas abiertas, las mesas puestas, la comida todavía se encontraba en el fuego y esta aún se encontraba humeando, las raquetas para andar en la nieve se encontraban en la entrada de cada hogar y pues con esto era evidente que habían abandonado el lugar de una forma muy precipitada. No había ni una señal de vida y ni siquiera había alguna señal de violencia que indicara que era lo que estaba sucediendo. Los kayaks todavía se encontraban amarrados en la orilla y no se encontraron tampoco huellas ni pisadas ni de los trineos en la nieve que indicaran el éxodo masivo de este pueblo. Tampoco encontró cuerpos ni notas manuscritas ni señales que indicaran en dónde se encontraban los Inuit o por qué habían abandonado el lugar de una forma tan precipitada y dejando todo atrás. Para este punto, Joe Lavelle estaba verdaderamente muy asustado, así que decidió regresar y enviar un telegrama a la policía montada de Canadá para explicarles todo lo que estaba sucediendo. A la zona acudieron perros rastreadores, pero no encontraron nada a excepción de dos hallazgos que a mi parecer son muy importantes y demasiado macabrosos. La primera es que debajo de una montaña de nieve se encontraron los cuerpos sin vida de los perros. Aquí existen varias teorías de su muerte. La primera es que murieron de frío y la segunda es que se devoraron mutuamente por falta de alimento. Lo importante de esto es que los perros son muy sagrados para los Inuit porque son su medio de transporte. Si no fuera por los perros, los Inuit no se pueden trasladar de un lugar a otro porque recordemos que los perros son los que tiran los trineos que usan los Inuit. El segundo hallazgo es aún más extraño que el primero y es que cuando estaban investigando llegaron al área del cementerio y se encontraron con las tumbas abiertas y cuando se acercaron para ver lo que estaba pasando 
se toparon con la gran sorpresa que no había ningún cuerpo. Pensaban que se habían llevado a sus muertos, lo cual era muy impensable porque para este tipo de pueblos el exhumar los cuerpos es considerado un sacrilegio. Así que esto era muy poco probable. Otro suceso insólito es el que protagonizó Armand Laurent y sus dos hijos. Y es que dos miembros de la policía montada de Canadá que iban en camino a la Gong Kuni se refugiaron en la cabaña de Lauren buscando abrigo. Todo iba bien cuando comentaron que iban a resolver un pequeño problema que había en el lago. Arman le mencionó que hace unos pocos días había visto unas luces muy extrañas en el lugar. Al parecer esta luz cambiaba de forma, lo cual era muy extraño porque según él no se parecía en absoluto a las auroras boreales. El caso aquí es que los policías no volvieron a mencionar absolutamente nada, ni siquiera tomaron la declaración de este hombre porque ellos pensaron que realmente sí se trataba de una aurora boreal porque los territorios del norte y específicamente la zona donde se encontraban ellos es muy propicia a las auroras boreales. Así que ellos simplemente pensaron que se trataba de esto pero nunca investigaron más a fondo. Pero fue una casualidad que esa extraña luz verde se viera justo en la desaparición del pueblo Inuit. Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Se ordenaron búsquedas masivas por todo el territorio y también se interrogaron a pobladores de campamentos vecinos, pero nadie sabía ni había visto absolutamente nada. Después de tan solo dos semanas de investigación, la policía montada se encontraba en un punto muerto de la investigación, así que decidieron cerrar el caso con una muy dudosa conclusión. Y es que, según ellos, los aldeanos habían abandonado el lugar unos meses antes de la llegada de Joe Lavelle, lo cual era bastante incomprensible porque, como dije en un inicio, aún se encontraba la comida caliente. Esta historia fue publicada en 1930 en tres periódicos muy importantes de ese momento en Canadá. El primero fue en Lepa, Manitoba, el segundo en Villanville y unos días después se publicó en el periódico más sensacionalista de todo el país que es el Halifax Herald que incluía el impactante reportaje que se le hizo a Joe Lavelle. Nada más llegar me di cuenta de que algo ocurría. Platos medios cocinados se habían visto sorprendidos en mitad de la cena. En cada cabaña me encontré con un rifle apoyado junto a la puerta y los Inuit no van a ninguna parte sin su arma. Luego de estas publicaciones, la agencia de noticias Newspaper Association se encargó de difundir por toda América del Norte este evento, promocionándolo como el más grande misterio sin resolver por la policía montada de Canadá. Pero no fue. Casi 30 años después, exactamente en 1959, que este caso se hizo mundialmente famoso gracias al ufólogo Frank Edwards, que lo incluyó en su libro Más extraño que la ciencia. Y gracias a él, esta historia ha llegado hasta nuestros días de una forma un poco más completa y con más información. Y gracias a la publicación de ese libro y con el crecimiento de la tecnología, este caso se volvió a reabrir. De hecho, en el sitio web de la policía montada se desmiente lo escrito por Frank Edward, acusándolo de inventar toda la historia y negando que tal evento se haya producido. No hay evidencia para apoyar esa historia. Un pueblo con una población tan grande, Edwards había reportado falsamente más de mil habitantes, no habría podido existir en un área tan remota de los territorios del noroeste. Por otra parte, la policía montada que patrullaba la zona no registró eventos adversos de ningún tipo y tampoco lo hicieron los cazadores locales o misioneros. Lo cierto es que el número de pobladores parece ser un tanto exagerado ya que normalmente aquellos campamentos tenían alrededor de unos 30 habitantes. Aunque, en mi opinión, si este campamento tenía carácter permanente, fácilmente pudieron haber sido unos cuantos habitantes más. Pero una respuesta tan tardía y tan rotunda por parte de la policía montada de Canadá 
parece ser bastante extraño y es que hay una prueba clara de este enigma y es la publicación en los tres periódicos y con esto surge una pregunta ¿estamos ante un hecho real o un verdadero misterio? hoy por hoy no es tan fácil determinarlo a ciencia cierta aunque algo que sí podría decir es que si el río suena es porque agua lleva. Este misterio sin resolver ha atraído a muchísimos investigadores a lo largo de los años y atrajo a uno muy especial y es a Brian Dunning del sitio web Skeptoad, espero estarlo pronunciando correctamente, y es que este investigó el caso y lo reastrió hasta el artículo original del periódico escrito por Emmen Keller el 29 de noviembre de 1930. Señaló varias discrepancias en el relato original, el primero es sobre los kayaks que estos no se encontraban amarrados a la orilla del río porque es muy probable que el río en ese momento se encontrará congelado. También destacó que es muy probable que no hayan sido 1200 habitantes como muchos presumen, de hecho esto ya lo había mencionado y es que muy probable fueron menos. Finalmente el equipo policial determinó que los Inuit llevaban desaparecidos aproximadamente unas 8 semanas pero nunca se investigó el cómo fue su desaparición o por qué evacuaron el área. Y por si la historia no pareciera muy irreal, la policía montada de Canadá también informó que habían visto luces muy extrañas en el cielo para nada parecidas a las auroras boreales. Sin embargo, varios ufólogos afirmaban con la posibilidad de que los habitantes de este pueblo fueron víctimas involuntarias de una de las mayores aducciones extraterrestres de la historia. Obviamente los escépticos buscaron una explicación mucho más realista a todo esto, empezando por cuestionarse la historia original. Y es que Joe Lavelle presumía de ser un experimentado cazador que conocía perfectamente la región. Pero los registros muestran que Joe Lavelle nunca había sacado una licencia de cazador antes de 1930. Por otra parte, Keller, el periodista que dio a conocer la historia, ya había sido acusado anteriormente por exagerar en sus historias. De hecho, también se demostró que las fotografías que utilizó ya llevaban varias décadas de haberse tomado. Y bueno, pues basándose en estas cuestiones y en la falta de pruebas, la Real Policía Montada de Canadá desestimó esta historia como inventada y así fue que en 1931 cerró el caso por segunda vez. Y fue así que los pobladores de este pueblo desaparecieron por segunda vez, primero de sus casas y segundo de todos los libros de historia. Las pruebas de que se trata de una invención son solo circunstanciales y sin duda las autoridades investigadoras las acogieron como una solución rápida a este misterio. Y es que la falta de licencia para casar de Joe Lavelle no significaba que no conocía perfectamente la región. Había muchos otros cazadores que operaban y le legalmente en esa zona y puede que Keller haya sido desacreditado en el pasado pero tampoco esa no es prueba suficiente para desacreditar esta historia tenía muchos años de experiencia como periodista y su interés por lo sensacional fue que lo llevó a la historia de Label. y si estos dos hombres tenían razón quiere decir que un pueblo entero canadiense desapareció y nadie hizo nada ¿Qué eran esas luces extrañas en el cielo? ¿Por qué se dejó morir a los perros? Y lo más importante, ¿a dónde fue toda esta gente? Cuéntame en los comentarios qué opinas, cuáles son tus teorías, conocías esta historia, te estaré leyendo. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like darle clic al botoncito de suscribirse para que seas parte de nuestra comunidad y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Bye!